हाय गाइस वेलकम टू यूट्यूब तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ सी एस एस बॉक्स मॉडल ओके सी एस एस बॉक्स मॉडल को मैं एक्सप्लेन करूंगा और कोडिंग के थ्रू आपको बताऊंगा ओके तो सीखते हैं अब सी एस एस बॉक्स मॉडल ओके तो सी एस एस बॉक्स मॉडल सीखने से पहले आपको पता होना चाहिए कि मार्जिन क्या है पैडिंग क्या है बॉर्डर क्या है ये तीनों चीजें आपको पता होनी चाहिए ओके तो मैंने इनके ऊपर पहले से वीडियो बनाई है आप उस वीडियो को चेक कर सकते हैं ओके इस वीडियो के अंदर भी मैं आपको इन तीनों चीजों के बारे में बताऊंगा लेकिन इतनी डिटेल में नहीं जितनी डिटेल में मैंने उन वीडियो के अंदर बताया है तो अब स्टार्ट करते हैं सीखना सी बॉक्स मॉडल ओके तो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन दी है सी एस एस बॉक्स मॉडल की ओके ये डेफिनेशन मैंने विकिपीडिया से ली है ओके डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट में आपको डिफरेंट डेफिनेशन मिल जाएंगी ओके अगर मैं अपनी वे में इसको समझाना चाहूँ आपको तो मैं आपको समझाऊंगा कुछ इस तरीके से एच के अंदर हम कोई भी एलिमेंट डिफाइन करते हैं फॉर एग्जाम्पल एच एलिमेंट डिव एलिमेंट हो गया ओके हमारे पास पी एलिमेंट हो गया ओके अब होता क्या है जितने भी एलिमेंट्स हैं, इनके बाहर एक ट्रांसपेरेंट बॉर्डर क्रिएट हो जाता है हमारे पास तीन प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, जो कि ट्रांसपेरेंट होती है जो हमें दिखाई नहीं देती एक होती है बॉर्डर दूसरी है पैडिंग तीसरी है हमारे पास मार्जिन अब इन तीनों प्रॉपर्टीज को हम क्या कर सकते हैं असेस कर सकते हैं बाई यूजिंग सी एस एस सी एस एस की मदद से हम इन तीनों प्रॉपर्टीज को डिजाइन कर सकते हैं जो बॉर्डर हिडन होता है जो बॉर्डर हमें दिखाई नहीं देता डिप टैग के बाहर जो बना होता है ओके डिप टैग के अंदर जो भी हम लिखते हैं उसके बाहर हमारे पास एक बॉर्डर क्रिएट होके आ जाता है ओके ओके वो बॉर्डर हमें दिखाई नहीं देता उस बॉर्डर को विजिबल बनाने के लिए हम यूज कर सकते हैं सी एस एस ओके सी एस एस प्रॉपर्टी की मदद से सी एस एस बॉर्डर प्रॉपर्टी की मदद से हम उसको विजिबल बना सकते हैं ओके बेसिकली ओके और साथ ही साथ हमारे पास है पैडिंग और मार्जिन ओके सी एस एस की मदद से हम पैडिंग और मार्जिन को भी कंट्रोल कर सकते हैं अब मैं आपको यहाँ पे डायग्राम के थ्रू बताने की कोशिश करूंगा उसके बाद हम कोडिंग करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए अब तो जैसे कि मैंने आपको अपनी डेफिनेशन में बताया कि हम कोई भी एलिमेंट डिफाइन करते हैं फॉर एग्जाम्पल मैंने डिव यहाँ पे डिफाइन किया ओके अब डिव के अंदर हमने कोई भी टेक्स्ट लिख दिया ओके अब होगा क्या कि ये एक एलिमेंट है हमारे पास ओके अब मैंने डेफिनेशन में बताया आपको कि हर एलिमेंट के बाहर एक हमारे पास ट्रांसपेरेंट बॉर्डर क्रिएट होके आ जाता है तो अब होगा क्या कि इसके बाहर एक बॉर्डर क्रिएट होके आ जाएगा ओके ये रहा एलिमेंट ओके इसके बाहर एक बॉर्डर क्रिएट होके आ जाएगा हमारे पास कुछ इस तरह से ओके तो ये है हमारे पास बॉर्डर ओके अब इस बॉर्डर को ये बॉर्डर जो है ट्रांसपेरेंट है मतलब कि ये हमें दिखाई नहीं देगा ओके अब इसको विजिबल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा इसको कोई और कलर देना पड़ेगा हम इसे ब्लू कलर दे सकते हैं ताकि ये हमें दिखाई दे जाए तो हम सी एस एस की मदद से इसे ब्लू कलर दे देंगे और ये हमें दिखाई दे जाएगा फिर मैंने आपसे कहा कि हमारे पास दो और चीजें होती है वो है पैडिंग और मार्जिन अब पैडिंग क्या है और मार्जिन क्या है पैडिंग बहुत सिंपल सी चीज है ओके पैडिंग जो होता है हमारे पास होता है जो गैप होता है आपके बॉर्डर और एलिमेंट के बीच ओके ये वाला गैप जितना भी ये गैप आपको दिख रहा है ऑरेंज कलर में ये कहलाता है पैडिंग ओके पैडिंग ये कहलाता है पैडिंग और सी एस एस में हम क्या कर सकते हैं इस गैप को पैडिंग की मदद से कंट्रोल कर सकते हैं ज्यादा भी कर सकते हैं कम भी कर सकते हैं ओके और मार्जिन जो होता है वो होता है पैडिंग का बिल्कुल उल्टा ओके तो इसमें क्या होगा इस केस में जितना भी स्पेस बाहर होता है बॉर्डर के बाहर जितना भी ये स्पेस है रेड कलर का आपको दिखाई दे रहा है वो कहलाता है मार्जिन ओके तो ये है सीएसएस बॉक्स मॉडल हमारे पास अब इसकी जरूरत पड़ी क्यों तो सिंपल सी चीज है कि सीएसएस बॉक्स मॉडल की मदद से हम डिफरेंट डिफरेंट चीजें कर सकते हैं हम हमारे किसी एलिमेंट को बहुत अच्छा बना सकते हैं अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं अच्छे से अलाइनमेंट वगैरह कर सकते हैं अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं डाटा इस चीज की मदद से सीएसएस बॉक्स मॉडल की मदद से और सीएसएस बॉक्स मॉडल बेसिकली हर चीज में काम करेगा हर चीज में ये काम आएगा आपके चाहे आप इनपुट टैग का यूज कर रहे हो ओके आप चाहे एच वन टैग का यूज कर रहे हो आप चाहे पी टैग का यूज कर रहे हो आप चाहे डिफ टैग का यूज कर रहे हो चाहे आप हेड टैग का यूज कर रहे हो हर जगह यही सेम प्रोसीजर होगा हर एलिमेंट के बाहर एक हिडन बॉर्डर क्रिएट होता है और साथ ही साथ उसके साथ हमें मिलती हैं दो और प्रॉपर्टीज जो कि है पैडिंग एंड मार्जिन इन तीनों चीजों को हम कंट्रोल कर सकते हैं बाय यूजिंग सी एस एस अब मैं दिखाता हूं किस तरह से कोडिंग के थ्रू हमें इसे असेस करना है तो बहुत ईजी है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में मैंने क्या किया है 
यहाँ पे एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाया मैंने एच डी एम एल पेज का और सी एस एस को एक्सटर्नली लिंक करवाया हुआ है ओके okay? और यहाँ पे मैंने डिप टैग को डिक्लेयर किया है ओके okay? डिप टैग के अंदर मैंने सिर्फ टेक्स्ट डाला हुआ है यहाँ पे आप रिजल्ट देख सकते हैं ये रहा टेक्स्ट हमारे पास ओके okay? अभी मैंने आपसे कहा था डेफिनेशन में कि जो भी एलिमेंट हम डिफाइन करते हैं उसके बाहर एक हिडन बॉर्डर क्रिएट होके आ जाता है हमारे पास एक हिडन बॉक्स जैसा ओके okay? और साथ ही साथ पैडिंग और मार्जिन भी हमें मिलता है ओके लेकिन अभी हमें इसके बाहर कोई भी बॉर्डर दिखाई नहीं दे रहा उस बॉर्डर को देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा सी एस एस देनी पड़ेगी सी एस एस की मदद से हम उस बॉर्डर को देख पाएंगे ओके तो हम क्या करेंगे सी एस एस में जाएंगे और यहाँ पे कोड करें कोडिंग करेंगे डिव कलिब्रेसिस और यहाँ पे बॉर्डर प्रॉपर्टी का यूज करेंगे हम बॉर्डर ओके और इसे लिख देंगे सॉलिड ओके okay, और कंट्रोल एस अब जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा एक बॉर्डर क्रिएट होके आ जाएगा हमारे डिव के बाहर ओके okay, दिखाई दे जाएगा हमें बॉर्डर रिफ्रेश और ये देखिए ब्लैक कलर का बॉर्डर हमारे पास आ गया बिकॉज ब्लैक डिफॉल्ट कलर होता है आप चाहे तो बॉर्डर को पर्टिकुलर कलर भी दे सकते हैं बॉर्डर हाइफन कलर मैं यहाँ पे से दे देता हूँ ब्लू कलर ओके okay, नहीं ब्लू नहीं रॉयल ब्लू बिकॉज आई लाइक रॉयल ब्लू ओके कंट्रोल एस रिफ्रेश और ये रॉयल ब्लू हो गया तो देख सकते हैं आप एक बॉर्डर यहाँ पे क्रिएट होके आ चुका है जैसा कि हमने यहाँ पे सीखा था कि हर एलिमेंट के बाहर क्या होता है हमारे पास एक बॉर्डर होता है जैसा कि यहाँ पे था ये रॉयल ब्लू वाला ओके अब हमने एक और चीज सीखी थी कि एलिमेंट और बॉर्डर के बीच का जो गैप होता है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं पैडिंग की मदद से ओके तो यहाँ पे गैप क्या है हमारा ये रहा रिजल्ट ओके तो यहाँ पे गैप क्या है एलिमेंट जो है ये टेक्स्ट है हमारा अब ओके एलिमेंट जो है ये टेक्स्ट है और ये रहा बॉर्डर हमारा बाहर तो आप देख सकते हैं टेक्स्ट और ये बॉर्डर के बीच का जो गैप है इसको हम ज्यादा या कम कर सकते हैं बाय यूजिंग पैडिंग ओके तो मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ डिफॉल्ट साइज साइज में वापस और यहाँ पे हम डिफ में जाएंगे और लिखेंगे पैडिंग ओके okay? और पैडिंग के अंदर मैं इसे दे दूंगा थर्टी पी मतलब थर्टी पिक्सल और जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा तो गैप बिटवीन बॉर्डर एंड टेक्स्ट वो ज्यादा हो जाएगा तो रिफ्रेश और ये देखिए गैप ज्यादा हो गया अगर मैं यहाँ पे 300 लिखता हूँ और कंट्रोल एस रिफ्रेश तो आप देख सकते हैं गैप बहुत ही ज्यादा हो गया 300 हंड्रेड पिक्सल अगर मैं अगर थ्री थ्री पिक्सल लिखता हूँ तो थोड़ा सा गैप आएगा सिर्फ तो देख सकते हैं आप थोड़ा सा गैप आया अगर मैं 40 लिखता हूँ तो ज्यादा गैप आएगा तो इस तरह से आप गैप को कंट्रोल कर सकते हैं और अच्छे अच्छे वेब पेजेस को क्रिएट कर सकते हैं ओके फिर लास्ट चीज जो थी वो थी मार्जिन अब मार्जिन आपको पता है क्या चीज है पैडिंग का अपोजिट मतलब कि जो भी स्पेस हमारे बॉर्डर के बाहर होता है वो क्या कहलाती है वो कहलाती है मार्जिन तो हम क्या देंगे यहाँ पे हम मार्जिन जैसे ही देंगे तो बॉर्डर के बाहर जितना स्पेस है ये आपको ये दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे ये स्पेस देख सकते हैं आप इतना सा स्पेस ये ज्यादा हो जाएगा ओके मार्जिन की मदद से हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं तो मैं यहाँ पे अगर मार्जिन लिखता हूँ और इसको साइज देता हूँ 40 पीएक्स ओके 40 पिक्सल जैसे ही रिफ्रेश करूंगा तो गैप होगा ये ज्यादा हो जाएगा रिफ्रेश तो आप देख सकते हैं गैप ज्यादा हो गया ओके okay? अगर मैं यहाँ पे फोर्टी की जगह टेन लिखता हूँ तो गैप कम हो जाएगा तो गैप कम हो गया तो सिंपली हम इस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं साइज हमारे बॉक्सेस का ओके okay? जो भी एलिमेंट हम क्रिएट करते हैं अब कुछ लोगों का क्वेश्चन ये होगा कि अगर मैं मार्जिन दू ना कंट्रोल एस करूँ और रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पे ये आ, साइड तक क्यों अटैच नहीं हो रहा बिकॉज इसका बेसिक सा रीजन है क्योंकि हमें पूरे डॉक्यूमेंट की मार्जिन को जीरो करना पड़ेगा तो डॉक्यूमेंट की मार्जिन जीरो करना कोई बड़ी बात नहीं है बहुत इजी है जिस तरह से एलिमेंट को ग्रैप किया जाता है यहाँ पे हमने आप देख सकते हैं डिव एलिमेंट था ओके डिव को एडिट करने के लिए हमने यहाँ पे डिव का यूज किया ओके उसी तरह से पूरे डॉक्यूमेंट की जो आईडी होती है वो होती है हमारे पास ये स्टार ओके स्टार का यूज करना है आपको कलिब्रेसिस और यहाँ पे मार्जिन लिखेंगे हम ओके मार्जिन और इसको जीरो पिक्सल लिख दूंगा और कंट्रोल एस रिफ्रेश और ये जो बॉर्डर है पूरा अटैच हो जाएगा साइड में और रिफ्रेश और ये देखिए वो बॉर्डर पूरा का पूरा अटैच हो गया तो ये था सी एस एस बॉक्स मॉडल इस सी एस एस बॉक्स मॉडल की मदद से ओके okay, आप तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें क्रिएट कर सकते हैं ओके फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं इसे पूरा रॉयल ब्लू बना देता हूँ आपको बहुत अच्छा दिखाई देगा ये ओके okay, एक मिनट बस और इसे कलर दे देता हूँ टेक्स्ट को व्हाइट कंट्रोल एस रिफ्रेश और देखिए कितना अच्छा दिखाई दे रहा है यहाँ पे जो हमारा 
बॉक्स uh, हमने अभी अभी क्रिएट किया कितना अच्छा और सिंपल सा दिखाई दे रहा है ओके okay? तो इस तरह से सी एस एस बॉक्स मॉडल की मदद से हम बहुत अच्छे अच्छे बॉक्सेस क्रिएट कर सकते हैं बहुत इजी है ये लर्न करना और बहुत काम की चीज है ओके okay? आप जितना टाइम देंगे उतना अच्छा होगा आपके लिए ओके okay? तो ये था सी बॉक्स मॉडल अगर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा ओके okay? और मैं कोशिश करूंगा कि आपके साथ इंटरेक्ट कर पाऊं तो इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं आपको एक होमवर्क दू <laughs> अगर कोई मेरी वीडियो देखता हो तो आप आप <laughs> सॉरी अगर आप मेरी वीडियो देखते होंगे तो आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूं तो होमवर्क में सिर्फ इतना सा है कि आपको करना क्या है आपको टू बॉक्सिस को क्रिएट करना है ओके सी में ओके तो एक बॉक्स को आपको टॉप में दिखाना है और एक बॉक्स को आपको बॉटम में दिखाना है ओके okay? आपको डिप टैग का यूज नहीं करना है आपको यूज करना है टॉप वाले बॉक्स के लिए हेड का और जो बॉटम वाला बॉक्स है उसके लिए फुटर का और कोशिश कीजिएगा कि जो हेड वाला जो आप बना रहे हो बॉक्स ओके हेड टैग का जो यूज कर रहे हो आप उसमें आपका जो भी एलिमेंट हो जो भी कुछ आप लिखे वो टॉप में आए और जो फुटर का यूज करोगे आप वो नीचे आए ओके okay? तो ये है आपका होमवर्क आई होप आपको समझ आया हो होमवर्क ओके तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बाय टेक केयर